మా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మా లేటెస్ట్ అప్డేట్ కోసం ఇక్కడ ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి వెల్కమ్ టు సిజేఎస్ అకాడమీ ఈ రోజు మనం ఎస్ఐ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో అడిగిన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దామండి మనం రెండు వేల పదహారులో అడిగిన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం ఏది ఎస్ఐ ఫిలమ్నరీలో అడిగాడండి ఇవి దేంట్లో ఎస్ఐ ఫిలమ్నరీలో అడిగిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చూద్దాం ఎందుకంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్లు కూడా వస్తే చాలామంది ఏంటంటే చేయలేకపోయారు ఓకేనా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిన ఎలా చేయాలి చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు అనమాట కాకపోతే బాగా ప్రాక్టీస్ అవసరం అండి ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బెటర్ మీరు కావాలంటే ఒకసారి చెక్ చేయండి ఎప్పుడు ఇది ఎస్ఐ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఏది ఫిలిమ్నరీ ఫిలిమ్నరీలో ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీరు చెక్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు రెండు వేల పదహారులో రాసిన వాళ్ళకైతే ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్ చూడంగానే ఇప్పుడు కొత్తగా రాసిన వాళ్ళకైతే తెలియకపోవచ్చు ఒకసారి చెక్ చేయండి ఓకేనా ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో గతంలో ఎస్ఐ కడిగిన క్వశ్చన్లు ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్ కడగొచ్చండి అంత టఫ్గా ఉంటుంది అంతగాని ఏదో కానిస్టేబుల్ కదా ఏదో అలా ప్రిపేర్ అయిపోతాం ఏదో ఎస్ఐ కదా అనుకోకండి డీప్గా బాగా డెప్త్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎందుకంటే త్వరలో నోటిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకేనా నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడే చదువుకుంటాం అనుకోవడం కొంచెం కష్టమేమో నోటిఫికేషన్ అనేది ఒకసారి స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి ఆగదు ఇంకా అయిపోతుంటుంది ఎందుకంటే మనకప్పుడు టైం ఉండదు చదువుకోవడానికి కాబట్టి ముందే చదువుకుంటే బెటర్ ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే మన దగ్గర ఆన్లైన్ కోచింగ్ ఉందండి ఓకే సిజిఎస్ అకాడమీలో ఆన్లైన్ కోచింగ్ ఉంది మీరు ఆన్లైన్ కోచింగ్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఆన్లైన్ కోచింగ్లో జాయిన్ అయిపోవచ్చు మీ అక్కడ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకొని జాయిన్ అయిపోవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూద్దాం సరే చూడండి ఒకటి నుండి ఆరు వరకు ప్రశ్నలలో సరిపోలని సంఖ్యను గుర్తించము ఇదేంటండి సరిపోలని అంటే సెట్ అవ్వని నెంబరు అంటే ఒక డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇచ్చారు కదా ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి ఇందులో ఒక నెంబర్ డిఫరెంట్గా ఉందంట అంటే వీటికి మ్యాచ్ అవ్వకుండా ఉంది ఆ మ్యాచ్ అవ్వని నెంబర్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు సరిపోలని అంటే కరెక్ట్ సెట్ అవ్వని నెంబర్ గుర్తించండి అని అడుగుతున్నాడు ఓకేనా సరే చూద్దాము ఆప్షన్ ఏ రెండు వందల ఎనభై రెండు ఆప్షన్ బి మూడు వందల అరవై నాలుగు ఆప్షన్ సి నాలుగు వేల ఒక్క వంద అరవై ఎనిమిది ఆప్షన్ డి ఆరు వేల రెండు వందల నలభై ఎనిమిది ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి మరి ఇందులో సరే చూద్దాము ఒక్కసారి ఆప్షన్ ఏని కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టండి ఓకే కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టండి దీన్ని ఎందుకు పక్కన పెడుతున్నాను అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు ఆప్షన్ బి తీసుకోండి ఓకే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి త్రీ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ ఇది ఫస్ట్ నెంబర్ అనుకోవచ్చు ఇది సెకండ్ నెంబర్ ఇది థర్డ్ నెంబర్ ఇలా తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ లాస్ట్ నెంబర్ ఉంది కదా ఈ లాస్ట్ నెంబర్ ఇలా రాసుకోండి దీనికొస్తే పక్కన పెట్టుకో అని చెప్పాను దీంతో నాకు సంబంధం లేదు తర్వాత ఏంటి ఎందుకు పక్కన పెట్టుకోమంటున్నాను అని తర్వాత చెప్తాను నేను ఓకేనా ఇక్కడ ఏముంది లాస్ట్ నెంబర్ ఫోర్ ఉంది ఫోర్ని బై టూ చేయండి ఎంత వస్తుందండి టూ వస్తుంది అవునా అంటే ఇక్కడ ఉన్న నాలుగుని సగం చేసాం ఎంత వచ్చింది రెండు వచ్చింది అవునా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ రెండుకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం ఉందండి మూడు ఉంది టూ ఇంటూ త్రీ చేయండి లాస్ట్ నెంబర్ ఏం చేసాం ఆఫ్ చేసాం ఎంత వచ్చింది టూ వచ్చింది ఫస్ట్ నెంబర్ ఎలా ఉందో అలా తీసుకున్నాం ఏముంది ఫస్ట్ నెంబర్ త్రీ ఉంది కాబట్టి త్రీ తీసుకున్నాం కాకపోతే ఇంటూ త్రీ తీసుకున్నాం ఎంత అవుతుంది టోటల్ సిక్స్ అవుతుంది మిడిల్ ఎంత వచ్చిందండి సిక్స్ వచ్చింది ఇది ఒక మోడల్ దీన్ని కొంచెం పక్కన పెట్టుకోండి వచ్చిందా మ్యాచ్ అయిందా సిక్స్ అనేది వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం ఓకేనా ఈ నెంబర్ చూద్దాం ఇది ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చూస్తున్నాం ఆప్షన్ సి చూస్తున్నాం ఓకేనా ఇక్కడ ఏముంది మనకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎన్నైనా ఇవ్వండి నెంబరు ఫోర్ అయిన ఇవ్వని ఇవ్వండి టెన్ అయిన ఇవ్వని ఇవ్వండి ఎన్ అయిన ఇవ్వని ఇవ్వండి మనం చేయాల్సింది ఒకటే ఇక్కడ ఏముంది లాస్ట్ నెంబర్ తీసుకోండి లాస్ట్ నెంబర్ ఎంత ఉందండి ఎయిట్ ఉంది ఎయిట్ని బై టూ చేయండి ఎంత వస్తుంది అంటే సగం చేయండి ఎనిమిదిని సగం చేస్తున్నారు సగం చేసి ఎంత అండి నాలుగు అవునా నాలుగు వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇక స్టార్టింగ్ నెంబర్ తీసుకోండి స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏముందండి స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఫోర్ ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్
ఆఫ్ చేసాం టూ వచ్చింది ఫస్ట్ నెంబర్ తీసుకున్నాం ఇంటూ చేసాం సిక్స్ వచ్చింది అంటే మధ్యలో నెంబర్ వచ్చేసింది ఇక్కడ కూడా అంతే ఫస్ట్ నెంబర్ తీసుకున్నాం ఆఫ్ చేసాం ఫోర్ అయింది ఫస్ట్ నెంబర్ ఏముంది ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఇంటూ ఫోర్ చేసుకున్నాం ఫోర్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది మధ్యలో నెంబర్ వచ్చేసింది ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం ఇవన్నీ ఎందుకు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పమంటుండ వచ్చి మీరు కొద్దిసేపు ఆగండి ఎందుకంటే ఆన్సర్ ఇవ్వడం కాదండి ఎందుకు అలా వచ్చింది అని కొంచెం మనకు ఒక ఐడియా రావాలి ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది ఎయిట్ ఉంది ఎయిట్ని ఆఫ్ చేయండి ఎంత వస్తుంది ఫోర్ వస్తుంది అంటే ఎనిమిదిని సగం చేసి ఎంత వస్తుంది ఫోర్ వస్తుంది ఇక్కడ ఏముంది ఫస్ట్ నెంబరు సిక్స్ ఉంది ఇంటూ సిక్స్ అంటే ఇక్కడ ఏం రాసుకున్నాం మనం ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ మిడిల్ నెంబర్ వచ్చేసిందా వచ్చేసింది క్లియర్ కదా ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఏ చేద్దాం ఇప్పుడు చేద్దాం ఆప్షన్ ఏ ఎందుకంటే బి చేసాం సి చేసాం డి చేసాం ఇప్పుడు ఏ చేద్దాం ఫస్ట్ నెంబర్ ఏముంది టూ ఉంది టూని ఆఫ్ చేయండి ఎంత వస్తుంది వన్ వస్తుంది ఈ వన్కి ఇంటూ ఇక్కడ ఏముందండి టూ ఉంది ఫస్ట్ నెంబర్ టూ కలపండి టూ కలిపితే ఎంత అవుతుంది వన్ ఇంటూ టూ ఎంత టూ అవుతుంది రెండు ఒకట్లా రెండు ఓకేనా లేకుంటే ఒక రెండులో రెండు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైంది ఒక్కసారి ఇప్పుడు గమనించండి మీరు ఇక్కడ మనము లాస్ట్ నెంబర్లో సగం తీసుకున్నాం ఫస్ట్ నెంబర్ టోటల్ తీసుకొని ఇంటూ చేస్తే మధ్య నెంబర్ వచ్చింది కానీ ఇక్కడ రావట్లేదు అంటే ఆప్షన్ ఏలో రావట్లేదు కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏంటి ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఏ అనేది మీ ఆన్సర్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ టూ వన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఆప్షన్ బి టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీన్ ఆప్షన్ సి త్రీ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫోర్ ఆప్షన్ డి ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ టూ ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ ఏముంది మేడం లాస్ట్ నెంబర్ తీసుకోండి దాన్ని ఆఫ్ చేయండి తర్వాత ఫస్ట్ నెంబర్ తీసుకుని దాన్ని ఇంటూ చేయండి మధ్య నెంబర్ వచ్చేస్తుంది అదే కదా కానీ ఈ మోడల్ అలా లేదండి ఒక్కొక్క మోడల్ ఒక్కొక్క విధంగా ఇచ్చాడు అంటే మీకు ఇచ్చిన ఆరు క్వశ్చన్లు ఆరు విధాలుగా ఉన్నాయి చాలామంది ఏమనుకున్నారంటే ఒక మోడల్ తెలిస్తే మనకు ఫైవ్ మార్క్స్ లేదా సిక్స్ మార్క్స్ మనకు వచ్చేస్తాయి అంటారు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఒక్కొక్క విధంగా ఉందన్నమాట ఓకేనా ఒకసారి చూడండి ఏంటి అనేది మళ్ళీ చెప్తున్నానండి మీరు ఇంకా ఎవరైనా మన ఆన్లైన్ కోచింగ్లో జాయిన్ కాని వాళ్ళు ఉంటే ఆన్లైన్ కోచింగ్లో జాయిన్ అయిపోండి ఓకే మన వెబ్సైట్ ఐడియా ఉంది కదా ఎల్టీఆర్వై డాట్ ఇన్ ఎల్టీఆర్వై డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్లో మనకు ఇలాంటి క్వశ్చన్లు ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయండి ఓకేనా ఎందుకంటే ఒక్కసారి హార్డ్ వర్క్ చేస్తే లైఫ్ సెటిల్ అయిపోవాలండి ఓకే అంతేగాని నేను పదే పదే చదువుకుంటా కూర్చుంటాం అనుకుంటే అది మీ ఇష్టం దానికి ఎవరం బాధ్యులం కాము కాకపోతే వన్స్ ఒకసారి కరెక్ట్ హార్డ్ వర్క్ చేశారనుకోండి ఏదో ఒక జాబ్లో సెటిల్ అయిపోతారు ఓకే అది ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ కావచ్చు గ్రూప్ టూ కావచ్చు డిఎస్సి కావచ్చు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఏవైనా కావచ్చు ఇంకోటి మనది ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి యూజ్ అవుతుంది మీరు ఏది రాసినా మన కోచింగ్లో చెప్పేటి ప్రతిదీ యూజ్ అవుతుంది మీరు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ రాస్తారా లేకపోతే ఇంకేం రాస్తారు ఇంకేం రాస్తారు ఇంకేం రాస్తారు మీ ఇష్టం ఫస్ట్ మన దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉండాలి సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడే ఏమైనా చేయగలుగుతాం సబ్జెక్ట్ లేని మనం ఏ ఎగ్జామ్కి పోటీ పడినా వేస్ట్ ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది సబ్జెక్ట్ ఇంకోటి మీరు ఒకటి బాగా గమనించారో లేదో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ అంటూ ఉండదు ఓకే మీరు ఎంత ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో దానికి రెట్టింపుగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే ఒకసారి చూద్దాము ఒకసారి చూడండి ఆప్షన్ ఏమిచ్చాడు ట్వెల్వ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఓకే ట్వెల్వ్ ఎయిటీ ఫైవ్ మరి ఇది ఎలా చేశాడు మనకు ఆన్సర్ ఏది అసలు ఏముంది మేడం ఏదో ఒకటి పెట్టేస్తే అయిపోతుంది ఓకే ఏదో ఒకటి పెట్టేస్తే అయిపోతుంది మన అదృష్టం అంటే మన మార్క్ వస్తుంది అదే కట్అప్ మార్క్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి వచ్చిన మార్క్ పోతుంది ఇది పోతుంది కాబట్టి కొంచెం తెలుసుకొని పెడితే బెటరు అవునా ఒక్కసారి చూడండి ఇక్కడ ఏముంది వన్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ దీని ఏం చేస్తారంటే అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాటిని విడివిడిగా రాసుకోండి వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ టోటల్ ఎంత అవుతుంది చూడండి ఒకసారి ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీన్ అవుతుంది ఓకే ఈ సిక్స్టీన్కి వస్తే పక్కన పెడదాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది టూ ఏది ఆప్షన్ ఏ ఇప్పుడు ఆప్షన్ బి చేస్తున్నాం ఏముంది టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఎంత అవుతుందండి ఎయిట్ అవునా ఎయిట్ దీనికి వస్తే పక్కన పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సి
ఫోర్టీన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ డి ఎందుకు ఇలా రాస్తున్నాను అనేది కూడా కొద్దిసేపు ఆగంటే అర్థమవుతుంది ఫోర్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ టూ టోటల్ ఎంత అండి ఫోర్టీన్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఆన్సర్ అయ్యేది మరి ఇప్పుడు అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటా చాలామందికి ఆన్సర్ ఏంటి అనేది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి అండి ఓకేనా ఆప్షన్ బి అనేది మీ ఆన్సర్ ఎలా అంటారా ఒక్కసారి గమనించండి వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎంత ఉందండి సిక్స్టీన్ అయింది ఈ సిక్స్టీన్ అనేది ఇక్కడ మిడిల్లో నెంబర్ ఉంది చూసారా ఎయిట్ ఎయిట్ నెంబర్కి డబల్ అవుతుంది డబల్ అవుతుంది ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీన్ అంటే ఎనిమిదిని డబల్ చేస్తున్నాడు మధ్యల నెంబర్ని డబల్ చేసి ఎంత వచ్చింది పదహారు వచ్చింది ఇది కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టండి దీన్ని ఆన్సర్ ఇదే అని చెప్పాను కదా కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టండి నెక్స్ట్ ఇది తీసుకోండి ఇక్కడ టోటల్ ఎంత వచ్చింది ఫోర్టీన్ పద్నాలుగు వచ్చింది దీన్ని మిడిల్ నెంబరు సెవెన్ని డబల్ చేయండి సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత అవుతుంది ఫోర్టీన్ వచ్చేసిందా నెక్స్ట్ ఇది కూడా అంతే ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ఫోర్టీన్ ఈ ఫోర్టీన్ని సెవెన్కి డబల్ ఈ సెవెన్ని డబల్ చేయండి మధ్యలో ఉన్న నెంబర్ని డబల్ చేయండి ఎంత వస్తుంది ఫోర్టీన్ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ టోటల్ ఎయిట్ వస్తుంది అవునా ఎయిట్ని వన్కి డబల్ చేయండి వన్ని డబల్ చేసి ఎంత అవుతుంది టూ అవుతుంది అవునా కానీ ఇక్కడ ఎయిట్ ఇచ్చాడు కరెక్ట్ లేదు కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ అయ్యింది అవునా క్లియర్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ థర్టీన్ థర్టీ నైన్ ఆప్షన్ బి ట్వంటీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆప్షన్ సి థర్టీ నైన్ నైంటీ వన్ ఆప్షన్ డి ఫార్టీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఓకే ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఒక దగ్గరైనా చదువుకోవచ్చు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు జస్ట్ సింపుల్గా అవుతుందని అలా చేశాను నేను ఓకే పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు లేదంటే వన్ త్రీ త్రీ నైన్ అలా అయినా చదువుకోవచ్చు పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు మనకు ఓకేనా ఇప్పుడు ఇందులో నుండి ఆన్సర్ అయ్యేది చాలా సింపుల్ అండి చేయడం ఒక్కసారి చూడండి ఇక్కడ ఏముంది ఆప్షన్ ఏ ఏముంది చూడండి థర్టీన్ థర్టీ నైన్ ఈ థర్టీన్ థర్టీ నైన్ అనేది ఫస్ట్ నెంబర్ అండ్ సెకండ్ నెంబర్ అంటే ఇది ఒక నెంబర్ అనుకుంటే ఇది ఒక నెంబర్ అవునా అంటే మొదటి రెండు అంకెలు చివరి రెండు అంకెలు ఏంటండి ఈ మొదట ఉన్న రెండు అంకెలు చివర ఉన్న రెండు అంకెలు దేనికి మ్యాచ్ అవుతున్నా చూడండి థర్టీన్ పదమూడు ఒకట్ల పదమూడు పదమూడు మూడులో ముప్పై తొమ్మిది కట్ అయిపోయింది కదా కట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఆప్షన్ బి తీసుకోండి ఏముంది ట్వంటీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడున్న రెండు నెంబర్లు అంటే మొదటి ఉన్న రెండు నెంబర్లు చివరి ఉన్న రెండు నెంబర్లు దేంతో కట్టవాలి మనకు పదమూడుతో కట్టవాలి పదమూడు ఒకట్ల పదమూడు రెండులో నెక్స్ట్ పదమూడు ఒకట్ల పదమూడు ఐదులో కట్ అయ్యాయా కట్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సి థర్టీ నైన్ నైంటీ వన్ ఇక్కడ ఏముంది పదమూడు ఒకట్ల పదమూడు మూడులో పదమూడు ఒకట్ల పదమూడు ఏడులో కట్ అయిపోయాయి అవును కానీ ఆప్షన్ డి చూడండి ఎంత ఉంది ఫార్టీ టూ ట్వంటీ త్రీ కట్ అవుతున్నాయా లేదు కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏంటి డి అనేది మీ ఆన్సర్ మనకు ఒకటి అడిగాడు క్వశ్చన్ మీకు గుర్తుందా కరెక్ట్ లేని దాన్ని ఆన్సర్గా ఇవ్వండి అంటున్నాడు అవునా కాబట్టి మనకి ఇది మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏంటి డి అనేది మీ ఆన్సర్ ఇంకోటి ఇప్పుడు డౌట్ రావచ్చు మేడం అక్కడ మీకు అంటే పదమూడుతో ఇలా కట్ చేసుకున్నారు ఏంటి అంటే ఇది ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు దేంతో అవుతుంది అనేది ఒక ఐడియా వచ్చేది చూసిన అయిపోతుంది చూడండి స్టార్టింగ్ చూడండి ఇక్కడ పదమూడు ఉంది ఇక్కడ ఇరవై ఆరు ఉంది ఇక్కడ ముప్పై తొమ్మిది అంటే పదమూడు ఒకట్ల పదమూడు రెండులో పదమూడు మూడులో అంటే ఒక ఐడియా వస్తుంది మనకు ఓహో ఇది పదమూడుతో ఉంటుంది లేదా లింకప్ ఉంది దీనికి తర్వాత చూడండి పదమూడు మూడులో పదమూడు ఐదులో పదమూడు ఏళ్ళలో అవునా ఒక లింకప్ ఉంది మనకు కానీ ఇక్కడ ఎలాంటి లింకప్ లేదు కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమైంది ఇప్పుడు ఆప్షన్ డి అయింది ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ లెవెన్ ఆప్షన్ బి టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఆప్షన్ సి త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఆప్షన్ డి ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఓకే ఇందులో నుండి మన ఆన్సర్ ఏంటి ఓకేనా దీన్ని ఎలా చేద్దామో చూద్దాం మళ్ళీ చెప్తున్నానండి మీరు ఇంకెవరైనా ఆన్లైన్ కోచింగ్లో జాయిన్ కావాలంటే ఆన్లైన్ కోచింగ్లో త్వరగా జాయిన్ అయిపోండి మన ఆన్లైన్ కోచింగ్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే కొంచెం ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసేసుకొని మీరు జాయిన్ అయిపోవచ్చు ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ మనం కోచింగ్లో చెప్పడం జరుగుతుంది చాలా మోడల్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే కోచింగ్లో చెప్పడం స్పెషల్ ఏంటంటే షార్ట్ కట్స్ షార్ట్ కట్స్ అనేది హెవీగా ఉంటాయి మీరు ఒకసారి కోచింగ్లో జాయిన్ అయిపోతే అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే 
మనకు అతి త్వరలోనే నోటిఫికేషన్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని యూజ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు మీరు వెయిట్ చేస్తున్నారు నోటిఫికేషన్ 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 ఇప్పుడు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దాన్ని యూజ్ చేసుకోండి అంతేగాని ఏదో టైంపాస్ కోసం మాత్రం చేయకండి ఓకే ఇంకోటి కోచింగ్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు మన వెబ్సైట్ ఐడియా ఉంది కదా లేదు అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు మన మొబైల్ నెంబర్ గుట్టంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు డైరెక్ట్ కాల్ చేసి జాయిన్ అయిపోవచ్చు లేకపోతే డైరెక్ట్ మీరు ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు సీజీఎస్ అకాడమీ నుండే కాల్ వస్తుంది భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా ఇంకోటి ఏంటంటే కొందరు ఏమంటున్నారంటే వేరే కోచింగ్ సెంటర్ వాళ్ళు మధ్యలో మాపేస్తున్నారు మేడం ప్రాసెస్ వరకే వాళ్ళు మాకు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు తర్వాత లేదు అంటున్నారు కానీ మన దగ్గర అలా కాదండి మీరు ఆన్లైన్ కోచింగ్లో జాయిన్ అయినా మీకు ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆన్లైన్ కోచింగ్లో జాయిన్ కాకపోయినా మీకు మీద క్వశ్చన్కి మేము ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే మీరు ఒకసారి ఆన్లైన్ కోచింగ్లో జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఏ టైంలో కాల్ చేసినా రెస్పాండ్ ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు ఏంటంటే ఆ టైంలో టైం కానీ టైంలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు ఏంటంటే మీరు డైరెక్ట్ మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు మెయిల్ చేయొచ్చు ఓకేనా అప్పుడు నేనే మీకు డైరెక్ట్ రెస్పాండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇంకోటి చాలామంది అడుగుతున్న డౌట్ ఏంటంటే మేడం ఎన్ని క్లాసులు ఉంటాయి మన దగ్గర లిమిటెడ్ క్లాసులు ఉండేయండి అన్లిమిటెడ్ క్లాసులు లిమిటెడ్ క్లాసు వేరే దగ్గర ఉంటుండ వచ్చు కానీ మన దగ్గర లిమిటెడ్ క్లాసులు అంటూ ఉండేయండి అన్లిమిటెడ్ ఉంటాయి ఎందుకు అన్లిమిటెడ్ ఉంటాయి అంటే మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతుంటాయండి డిఫరెంట్ టైప్స్ అడుగుతుంటారు ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్లో ఒక్కొక్క మోడల్ అడుగుతుంటారు అవన్నీ మనం ఇక్కడ చెప్పాలి కదా చెప్తేనే కదండి ఇంప్రూవ్ అయ్యేది అంతే తప్ప ఏదో నాలుగు క్లాసులు ఇచ్చామా అయిపోయిందంటే అవి వస్తాయని గ్యారంటీయా లేదు కదా కాబట్టి మీకు సీజీఎస్ అకాడమీలో చాలా క్లాసులు ఉంటాయి అన్లిమిటెడ్ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ లెవెన్ ఆప్షన్ బి టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఆప్షన్ సి త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఆప్షన్ డి ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఓకే ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏంటి ఓకేనా మన ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ ఏమని చూడండి లెవెన్ ఆప్షన్ ఏ లేముంది లెవెన్ ఉంది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బిలో టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఆప్షన్ సిలో త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఆప్షన్ డిలో ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ మరి మన ఆన్సర్ ఏంటి ఓకే మన ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ నెంబర్ తీసుకోండి ఏ దాంట్లో అయినా ఏంటండి ఫస్ట్ నెంబర్ అంటే ఇక్కడ ఏముంది ఆప్షన్ ఏలో వన్ వస్తుంది అంటే లెవెన్ ఉంది కదా ఫస్ట్ నెంబర్ మాత్రం మనకి ఏముంది వన్ ఉంది ఒక్కసారి వన్ ఇక్కడ రాసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ యొక్క క్యూబ్ ఏంటండి వన్ యొక్క క్యూబ్ వన్ వస్తుంది ఓకే సెకండ్ ఇక్కడ ఏముంది టూ ఉంది టూ టూ యొక్క క్యూబ్ అండి టూ యొక్క క్యూబ్ కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టుకోండి ఏంటి అనేది ఓకేనా టూ యొక్క క్యూబ్ ఏంటండి ఎయిట్ టూ యొక్క క్యూబ్ ఎయిట్ ఇక్కడ ఏముంది త్రీ త్రీ యొక్క క్యూబ్ ఏంటి ట్వంటీ సెవెన్ ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ యొక్క క్యూబ్ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఏంటి అనేది ఆప్షన్ ఏనా బీనా సీనా డీనా ఆన్సర్ వచ్చేసి బి అండి బి అనేది ఆన్సర్ ఎలా అంటారా ఒక్కసారి గమనించండి ఇక్కడ ఏముంది వన్ ఉంది ఓకే ఏముంది ఇక్కడ వన్ ఉంది వన్ యొక్క క్యూబ్ ఏంటండి వన్ అంటే పక్క నెంబరే అవుతుంది టూ యొక్క క్యూబ్ ఎయిట్ రావాలి కానీ ఇక్కడ ఏముంది ఫార్టీ సిక్స్ వచ్చింది అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ ఉందే కదా అంటే ఇది కరెక్ట్ ఉందా లేదు కాబట్టి ఇదే మన ఆన్సర్ సరే దీనికి వస్తే పక్కన పెట్టుకుందాం డౌట్ ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ త్రీ యొక్క క్యూబ్ ఏంటి ట్వంటీ సెవెన్ ఉందా దీని పక్కన ట్వంటీ సెవెన్ ఉంది ఫోర్ యొక్క క్యూబ్ సిక్స్టీ ఫోర్ వచ్చేసిందా కానీ ఇక్కడ టూ యొక్క క్యూబ్ ఎయిట్ రావాలి కానీ ఇక్కడ ఏముంది మనకు ఫార్టీ సిక్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ లేదు కాబట్టి ఇదే మన ఆన్సర్ ఓకే అంటే ఏమవుతుంది ఒకసారి చూడండి మొదటి అంకె యొక్క ఘనం దాని పక్కన ఇవ్వడం జరిగింది ఏంటండి మొదటి అంక యొక్క గణం దాని పక్కన ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ మాత్రం కరెక్ట్ లేదు కాబట్టి ఇదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ ఫైవ్ ఆప్షన్ బి ట్వెల్వ్ ఆప్షన్ డి ట్వంటీ ఫైవ్ ఆప్షన్ డి థర్టీ సిక్స్ ఓకేనా మరి ఆన్సర్ ఏంటి మనకు ప్రధాన సంఖ్యలు ఐడియా ఉందా మీకు ఏంటండి ప్రధాన సంఖ్యలు 
మనకిది ప్రధాన సంఖ్యల నుండి అడగడం జరిగిందండి ఓకేనా ప్రధాన సంఖ్యల నుండి అడగడం జరిగింది అది ఎలా అంటారా ఒకసారి చూడండి ఆప్షన్ ఇలా ఏముంది ఫైవ్ ఉంది కదా టూ ప్లస్ త్రీ ఎంత అవుతుందండి ఫైవ్ అంటే ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే ఇక్కడ వచ్చిన నెంబరు దాని ముందు నెంబర్ మనం ప్రధాన సంఖ్యలుగా రాస్తున్నాం ఆప్షన్ బిల్ ఏముంది టువెల్వ్ ఓకేనా అంటే ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ప్రధాన సంఖ్యలే కదా ఎంత అవుతుంది టువెల్వ్ వచ్చేసింది ఇక్కడ ఏముంది ఆప్షన్ సి ఇక్కడ ఏముంది ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే మన ప్రధాన సంఖ్యలు ఏవి రాసుకోవచ్చండి మనం లెవెన్ థర్టీన్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు అసలు యాక్చువల్గా మనకు రావాల్సింది ట్వంటీ ఫోర్ ఇది కరెక్ట్ లేదు కాబట్టి ఇదే మీ ఆన్సర్ సో థర్టీ సిక్స్ చూద్దాం ఆప్షన్ డి చూద్దాం సెవెంటీన్ నైన్టీన్ టోటల్ ఎంత థర్టీ సిక్స్ కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ లేదు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది ఇక్కడ మాత్రం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు అవునా కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ సి అనేది మీ ఆన్సర్ ఓకేనా అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి రెండు వరుస వరుస ప్రధాన సంఖ్యల మొత్తం మొత్తంను సంఖ్యగా ఇవ్వడం జరిగింది సంఖ్యగా జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ ఎయిటీ వన్ ఆప్షన్ బి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ వన్ ఆప్షన్ సి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ ఆప్షన్ డి సిక్స్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ మన ఆన్సర్ ఏంటి ఆప్షన్ డి సిక్స్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ ఎలా అంటారా ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఏముంది ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ వన్ అనేది నైన్ స్క్వేర్ ఏంటండి నైన్ స్క్వేర్ ఎయిటీ వన్ సరిపోయిందా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ వన్ ఉంది ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ వన్ దీని స్క్వేర్ ఏంటండి ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ ఏంటి ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ వన్ సెట్ అయిందా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ ఉంది ట్వంటీ త్రీ స్క్వేర్ ఏంటండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ కానీ ఇక్కడ ఏముంది సిక్స్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ ఉంది కాబట్టి ఇది సెట్ అవుతుంది స్క్వేర్ అయినా కాదు కాబట్టి ఇదే మన ఆన్సర్ క్లియర్ కదా అర్థమైంది కదా ఇక్కడ ఏముందండి ఎనభై ఒకటి ఎనభై ఒకటి అనేది తొమ్మిది యొక్క స్క్వైర్ ఇక్కడ ఏముంది నాలుగు వందల నలభై ఒకటి ఉంది ఇది ఇరవై ఒకటి యొక్క స్క్వైర్ ఇక్కడ ఐదు వందల ఇరవై తొమ్మిది ఉంది ఇది ఇరవై మూడు యొక్క స్క్వైర్ ఇక్కడ ఇరవై ఒకటి యొక్క స్క్వైర్ ఇక్కడ తొమ్మిది ఉంది కాబట్టి తొమ్మిది యొక్క స్క్వైర్ క్లియర్ ఇది స్క్వైర్ కాదు కాబట్టి ఇది మన ఆన్సర్ క్లియర్ దీన్ని బట్టి ఏముంది ఇక్కడ అన్ని వర్గాలే ఇక్కడ మిగిలిన అన్ని వర్గాలు ఇది కాదు కాబట్టి ఇదే మన ఆన్సర్ ఓకేనా మళ్ళీ చెప్తున్నానండి ఇంకా మీరు ఎవరైనా ఆన్లైన్ కోచింగ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఆన్లైన్ కోచింగ్లో జాయిన్ అయిపోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే మన దగ్గర లిమిటెడ్ క్లాసులు కాదండి అన్లిమిటెడ్ క్లాసులు ఉంటాయి మీరు ఇంకా జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు జాయిన్ అయిపోండి ఇంకోటి ఏంటంటే కోచింగ్లో షార్ట్ కట్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకేనా మీరు షార్ట్ కట్ని ఫాలో అయిపోవచ్చు ఓకే మా వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి